。队长，店面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云，我倒要看看，哪个敌得过我的贪狼神拳。我的刀也很久没有饮血了。好，呵呵等夺到龙头杖以后，你们就痛痛快快的杀个够。<笑>想什么呢？我在想，我以前练武功是为了得到柳迎春的欢心，现在练武功是为了报仇。不知道什么时候才能成功。你放心吧，你一定会练好武功，报仇的。敢闯太极门，小子！我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么？你不敢跟我打呀？少废话，杀！如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。
飘逸，听如雨说，你准备好了？嗯。展示给我看吧。你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听。木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形。并且它会给出一个反作用力，只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此，中是太极拳幻化阴阳。转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！啊，师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急，别急。待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后，定当刻苦研习太极拳法。精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒，续的是前世缘分；受徒，记的是传承血脉。朱飘逸，从现在起。你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子，望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。师父领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师父，请说。看清楚。小易，现在轮到你了。
。飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好了。你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主人，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢？我又忽然感受到，原来说你的，你继续说。原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸，你能有今天这么大的进步。我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力，不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，飘逸，我昨晚跟你说武林大会的代表。按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不你跟他比一场？是啊，飘逸，我们比一比吧。师傅，我的心思真的不在比武上。我想，还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。九弟。师傅，嗯，欢迎欢迎。石康，在，你干嘛搞这么大排场？哎，都是自己家弟兄，没事儿。如风，啊，手怎么了？哦，抱着我，一点小插曲而已。不许调侃我，<笑>开玩笑嘛，师兄。哎，对了，我这次跟飘逸来啊，难得出来玩一次，你可要好好招待我们。哦。长官好，你看，<笑>好了好了，我带你们出来，可是有正事的啊，都不要开玩笑了。师傅，您放心，徒儿在这，保证您这趟既办了正事，又让如风他们玩的开心。里面请。师傅，您看，我这里还不错吧？是啊，不错。哎，飘逸啊，你知道他们练的是什么拳术吗？他们的招式好像没见过。飘逸，部队里练的叫擒拿格斗术。擒拿格斗术，没错。擒拿格斗术融合了各派武功的特点，讲究出奇制胜，没有那么多规矩。在战场上，英勇杀敌，哪有时间思量？只讲究最简洁、最快捷、最有效。当然，也融合了太极的拳法。这都多亏了师傅的指点。战场不比擂台啊，对功夫也要因时而变。师傅说的是，这边请。哎，飘逸，走啊！哦
，我已经在陈家沟周边加强了戒备。师傅，你尽管放心，有徒儿在，一定确保武林大会如期举办。嗯，咱们陈家沟的防御工作就靠你了。嗯，太极门举办这次武林大会，到时候江湖各路豪杰都会如期参加。如果出现什么意外，咱们太极门难辞其咎。还有爹，你也太多虑了。来参加武林大会的那都是各路好手，什么山贼啊、土匪啊，怎么敢来侵犯我们太极门嘛？嗯，所谓明枪易躲，暗箭难防啊。师傅呢，是担心殷啸天会趁机使诈，这样子不单会危害太极门，还会祸害整个武林。师傅，您大可不必担心安全问题，如何在武林大会中取胜，这才是重点。如今，如风受了伤，我们打算派谁做代表呢？我打算派飘逸代表太极门出战。他现在练功比较勤奋，功力大涨，已经超过了如风。嗯，飘逸，果然不凡，加油，一定要加油！嗯。哎，哎，外面什么声音啊？哦。都是我手下那些弟兄，在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。哎，不好意思，让了。哎，不好意思。飘逸，这小子有两下子。嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌啊！还有谁不服的？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎，飘逸啊！这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？小易啊，他打起来可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。行，好，上。没事吧？你为什么不上来？可我的手、嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。飘逸啊，切磋武艺不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，最厉害了。好了，吃饭去，师傅。
，请。哎，算了，走吧。哎呀，都怪你，我这手确实伤了呀。下场对阵的是许都和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好。
后，不要再练鹰爪功了。鹰爪功能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。去看看，这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯什么？我告诉你，这完全不公平！这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈。你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别动！别动！别动！别动！别动！没事吧？朱师傅，这家伙。他又来捣乱，放心，我会处理，照顾他。是
，你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。呀！动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟？哎怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？愿意教我，但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘。
听说国术馆来了一个炼太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？哦，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。嗯，刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了，不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣，哼！刘馆长，不知这位是？啊，如风，我给你介绍，这位是朝鲜来的，花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛。不敢当，只想讨教一二。请力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。你就是朱飘逸。是的。好，希望你明天不要让我丢脸。我会全力以赴的，那就拜托了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力。否则，我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁
，城外与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大事过奖了。哎，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！<笑>曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是大败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。这话多的是呢。主票役，准备好了吗
，准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。哎，有的时候男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及你躲得及时。
这个，可以。你受伤了？没事。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一点，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧。既然你这么喜欢死。
就能满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付。会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
上。